觉得某一种现在常常是眼光与泪光比赛，目的地怎么选择没有应该，从不靠年纪定律判断怎么来，不真自在，是谈爱情不恋爱，是天台，但 CP 说来就来，我明白。个阶段是我的小径，在观众席安下来，我的追光才亮起来，视线离开，掌声，表演才充满安全感，生活要分得析，允许既定存在以外，用排练的好心态去面对这比赛，大不了重来。我在机场看到你了，我发现我们住在同一个城市。所以呢？最近在给自闭症小朋友做一首公益歌曲，这些就是我工作生活的地方。反正我不告诉你，你也能上网搜到。我为什么要搜你啊？奇怪。嗯，如果你不希望收到这些，回个撤回就行了，打扰了。这小分寸拿捏的可以，我回就是理你，不回我还就应你了。喂，喂，你在干嘛？我在休息呢，你呢？我在录音，录一天了，也在休息。哦、oh. ，那我们还能再见面吗？奥林，奥林，过来吧。啊啊，那那那你先去忙，我们回头再说。喂，喂的，喂。江 Sir， 你是不是故意的？哎，对了，你妈又来电话了。哎，我跟她说了你不在，但是她非要过来看看，我只好说我走了。你母亲大人真的是绝了，谢啦。妈，你怎么在这？你打算当鸵鸟当到什么时候？我不是逃避，我只是单纯不喜欢应酬。你放人家两次鸽子了，你知道我有多尴尬吗？我我我恨不得给人家跪下，你知道吗？妈，我不想当偶像，我也不想转型，您别逼我了，行不行？我不逼你。从小到大，我要是不逼你练琴，不逼你上课，不逼你不读完谱子就不能吃饭，你有今天的成就吗？你知道我为你付出了多少？你为什么就不能体谅一下我呢？啊！我很体谅你，我也很感恩你，这些我都知道。你知道什么？我看你什么都不知道。妈，你等我写出一首好曲子，这样你就可以放心了吧？周校走了以后，你写出过什么曲子？你为什么还是不死心呢？我我还我还年轻
，在音乐方面你是否有天赋，我比你看得更清楚。但凡你只要有一个作品，就一个，跟布鲁一样火的，我保证什么都不逼你。这都需要时间了吗？全中国就你一个人会写歌吗？你看看那些让人带鼻的小孩，他们的才华比你低多少？低很多，但是他们凭他们的脸蛋，凭他们的人气赚了很多钱。你又不是不知道，妈，我知道，可这不是我想要的。你想要什么？你已经快二十五岁了，走偶像这条路你已经快要来不及了。转型这件事不是说转就能转的，你懂吗？这样吧，明天中午十二点我来接你去大东海，你去跟顾总赔个不是吧。妈，那行，我替你去赔不是，总可以了吧？啊。几点了，你还不睡啊？哎 ，Cody， 嗯、啊，我想问你个问题。那个李奥林，啊、他在娱乐圈算什么段位啊？不是你问这个干嘛呀？那人家连对象都没有呢，也成不了你的客户啊。庸俗，我哪是那个意思啊？我这不是受你们的影响，所以觉得他唱歌还挺好听的吗？这我哪知道啊？这你该问桃子。这么晚了，他都睡了。殷小美，你该谈恋爱了。啊？你什么意思啊？那你打听李奥林干嘛、啊？难道你要跟桃子一样当追星少女啊？我，我追他。哎。你在滨海公园？你怎么知道？这城市的公园大小演出我都有去过，那里是唯一一个有石滩的。从海边回来后，虽然我和李奥林每天都在联系，但我总觉得这不过是旅途中的一次邂逅。况且，小明星能有几个在感情上靠谱的呢？你在昆多百利超市买过菜？你会在白天的时候去滨海公园晨跑，还会去龙华电影院看电影。如果我猜的没错的话，你应该是住在南山区吧？算你蒙对了。还有，你早上九点到十一点基本不会接我的电话。下午两点到五点也不会，晚上九点的时候也不会接我的电话，这就说明你在做一份经常需要加班的工作。没错，所以所以你到底为什么不告诉我你在做什么？你不是大聪明吗？你查呀。你现在不会是在偷偷看我的现场表演吧？嗯。没有啊。嗯。迟了。我知道。
。妈，这个你已经说了很多遍了。你已经知道我说了很多遍了。嗯。有啊，我会的。我呢，已经不是遇到一个男人就会飞蛾扑火的年纪了。对于姐姐而言，爱情是需要被考察的。是，以上是我的理智分析。但情感上，不得不承认，我也开始在意了。我们见面吧。我一直没有下定决心见面，总是开玩笑说，如果这么大的城市都能偶遇上，那就是真的有缘分。没想到李奥林根据我们每天联系的内容，猜想我的行动轨迹，为了见到我，他做了一些非常傻的事情，在每一个我可能出现的地点，都想要去偶遇我。往前看，我现在不方便下车，我们遇到了，见面吧。李奥林让我知道，缘分不全靠天注定，缘分也可以靠一个人的努力来达成不好意思，我半个小时到。好的。喂，抱歉啊，工作耽误了，能不能再等我半个小时？半个小时后我一定到。我今天特别想见你。行，好，那我等你当然，很多时候，一个人的努力是不够的。所谓缘分，是双向奔赴过程里奇妙的巧合。殷小美，殷小美。既然这么忙了，为什么还要赶过来？我想确认一件事情。确认什么？你
不见的眼眸，城市的霓虹，荡漾深海入星河。既然您对盛世这么有信心，我想了好几天，我觉得这钱呀，找您借最合适。你怎么才说呀？晚了。啊？这段找我借钱买补的人太多了，连那个司机小五都找到我这儿了。现在我老婆明令不许再往外借一分钱，所有的银行卡全都给我收走了。你也是，这么多年你就没攒点钱呐？哎，我。老公那边有问题。啊，一言难尽，也不完全是他的问题。哎呦，哎，要不你把这个拿走得了？正宗的和田玉，我前几年拍下来的，这两年估计又涨价了。也不能放地上呀，不合适。上哪儿找这四十万呢？喂，你好，请问贷款有需要吗？嗯，有，有需要。身份证、工资的收入证明、存款证明，呃，还有公积金的缴存使用证明、公积金卡。嗯、呃，住房公积金贷款申请表，啊，还需要准备什么吗？是不是因为我没借你钱，你就有情绪了？没有，真没有。现在钱我都已经借到了，您不让我买，我才有情绪。那咱们就说好了，舅舅，我就那没去过了。好好好，当然当然。哎呦，哎，高总。我顶头上司李英男，见过了。嗯，那个要是没什么事儿的话，我就先走了。嗯，好。哎，老总，行行，小心你啊。哎呀，天天，呃，最近这段感觉怎么样啊？嗯，那舅舅和薛叔都不是外人，我就有什么说什么了。嗯，坦白讲呢，这两个月我干的挺失望的。这李总管理特松散，那胖姐每天找借口回家加班，四五点就溜了，从来不管。这底下人肯定说他好啊，每天当老好人，笼络人心，也不给他们压力，这怎么行呢？还有这些姐姐们平时上班都不化妆不打扮的，都不知道这是对人的一种基本礼貌和尊重吗？就这么出去谈业务，人家公司都怎么想咱们啊？嗯，要他。能完成三千万销售纯利。对对对，就这些。那一会儿可能还得再加点酒。哎，好，谢谢啊。哎，行。哟，今天下血本啦？哎呀，对于降薪的事情，各位主管还是很有意见的。再说，确实也是我没有处理好这件事。那你叫主管不就完了？搞这么大阵仗。那单叫主管太刻意了，我把大家都请过来热闹热闹，正好也跟大家解释一下，能翻篇儿了。谁把这事放在心里呀、啊？倒是你特别介意。哎、啊，行行行，走走走，快走快走。来拍一个，拍一个，亲子起，看我，一二三，茄子。哈哈哈哈哈！哎，我发给你啊。哎，别发，别发那个朋友圈啊。天天看到之后又得作了，没关系，不让他看不就完了？就给他看，干嘛呀？哎，我们不说你请客，我们就说大家一起出来玩不行吗？
。雪儿，怎么样啊？徐叔叔弄得不错吧？太可以了，我等不及去做 presentation 了。现在就跟马克他们视频去。慢点。哎，雪儿这事儿没少让你操心啊？是吧？没有，都是他自己的想法，我只是帮他实现而已。雪儿怎么那么聪明？哎，肯定不随你。多少钱？多少钱？我转给你。又来了！哎呀，我不还吃你饭了吗？就那么简单。你呀，赚不着钱不怪别人。哎呀，钱呐！哎哎，孩子不在，咱们喝两杯。行不？别喝了，我开车了今儿。那行，咱俩喝酒，他喝茶。对，给我来上四两啤酒。哎，老大。哎，哎，老大。老大，这边。哎，你说罗芊芊不会是看了微信，然后给老大打电话了吧？才来的吧？不至于。谁知道呢？你有什么事儿，就直接跟我说，股份我都买了，承受得住。你这肩膀啊，深的靠实。下午我跟高总开了个会。我觉得为了上市公司的未来着想，团队必须年轻化。两个决定，第一个是把你手下的人也开掉一半，让杜洋重新再招一批九五后；再一个，你跟芊芊对调一下，你辅助他。用年轻人的思维来做市场，二选一。我选第二个。哎，陆阳，哎，你们这酒呢？老大。老大要敬酒了，呃，这杯酒啊，啊，那个，啊，这杯酒我敬大家，啊，各位辛苦了，来来来来，来来来，干一个，干一个，嗯，老大慢慢喝。就先走了，我在你们也玩不痛快。不对了，今天的单我买了。哎呀，老大，你早说呀，人家楠楠把账都结了。是吗？嗯，那就开发票，公司给报。哎，怎么了？角度来说，你真的太可恨了。哎
。什么意思啊？字面意思呀。好，给自己媳妇儿挖了一个坑，让她一个人出去冲锋陷阵，不帮她分担也就算了，还想撤，这不是缩头乌龟吗？也就是李一楠啊，傻。要是我，早跟你分了。哼，我就喜欢他这傻劲儿。我认识他第一天的时候，他就这样，真的，从头到尾冒着可爱的傻气。就是，我觉得你能娶到她，是你的福气哈。嗯，嗯，你懂。来。哦，没事没事，我你睡觉啊，乖啊，啊，去看看啊，好。好好我谁呀？有病是吧？我天哪，都来了！你这怎么哭啊？喝多少酒啊？啊，快快起来，起来，起来！你，菊心啊，菊心，别闹，我亲了你！我问你，我是不是特好欺负？谁欺负你了？都欺负我，都欺负我了！你一整天都不跟我睡觉。你喝多了，别别别瞎说八道！你呀，我不起来，你不跟我睡觉，我就不起来。行了，行行行行，别喝了。我也要跟你。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，那是不是得进屋啊？快快快快快，快起来！遮不住，哎，你腰吧，别挺那么直，就睡不着了。今天这单，本来吧我也懒得换，可一到下午这太阳太大，太晒。没事儿，年纪大了，晒晒太阳好，刚好补补钙，是吧？你这年龄了确实无所谓，我不行啊。没来公司上班之前，我这复练还十八呢，我昨晚睡前一测二十了。这绝对是工伤，我告诉你。最近人太忙了，没时间去健身，有点胖。哎，林一楠，我告诉你啊，坚决不能让。如果那天啊，我知道老大找我们唱歌是跟你聊这事儿。我肯定不能让他买单。南京，你就听杜姐的吧，我都受不了了。一想到你要跟他鞍前马后的伺候他，我都想哭。就是啊，什么给你当助理，根本就是下套。我跟小夏一样，一想到你要给他泡咖啡、洗樱桃，我就窒息。这活没法干了。就是啊，而且我告诉你啊，如果你让了，我估计你这个部门的这些人都保不住。是啊。别急啊，别急，大家都别急，狐狸尾巴早晚有一天会掉下来的啊！等到掉下来的那天啊，我估计公司都黄了。是啊，你是会的，核心客户都在咱们自己手里面，那只要我们牢牢的抓住，他是搅和不走的。嗯，妖言贱货，敢让老娘弄全中试试？他不知道你皮肤过敏，回头我跟他说啊。还有你，小夏。看我为他鞍前马后呢，你也别太挂脸啊。那个俗话怎么说来着？人生如戏，全凭演技。那咱们呢，就演一回，就演给他和高董看看，好不好？那我也装不了谄媚，太假了。那你就正常一点，稍微的客气一下。这种人需要捧杀。嗯。嗯马上就写好了，不着急，写完咱俩一块儿吃。看了胖姐给我的客户资料，这半年没见什么新客户啊。老客户的回签率这几年一直是百分之百，也算是很优秀的了。哦，原来精力一直放在维护老客户身上。
。公司一直以来的目标，都是把国内五百强企业发展成自己的客户。现在我们已经完成了百分之七十了。那这个数字，能不能也变成百分之一百呢？呀，那就是说，要从别人嘴里多试吃啊。我觉得。没有必要那么咄咄逼人吧？老薛和老高用我的意思，你还是不明白。如果只用在维护老客户身上，那还要我干嘛呢？明天我就让他们都出去给我找新客户去。好啊，那我也申请去。你也？嗯。老客户里面将近有四分之一都是我谈下来的，我也算是老江湖了。那行啊。但是我有个要求啊。据我所知，你工资可不低了啊。工资我很满意，而且谈成了还有提成呢。那你想要什么呀？不打卡，你也别管我去哪儿，跟谁谈，结果能英雄如何？啊？哎呀，反正天天在你眼皮子底下端茶倒水，我也是照样拿工资。你何不解放解放大姐姐的生产力呢？嗯，行。麻烦领导签字。哟，这么快就有的谈了？对对，啊，说办就办，尽管给你好消息啊。走吧，走啊，啊您的意思是一点您的希望都没有是吧？嗯啊，不，不是的，不是的。我觉得这家餐厅真不错啊，我们以后可以常来。好，桃子，你到底喜欢他什么？帅呀，帅的男歌手多了去了。我觉得他单纯、阳光，而且真诚、不做作。哎，不像有些人啊，他们就是把自己当流量明星、当偶像。但李幺零不一样，他给自己的定位是 artist。可我听他的歌，感觉也没什么内涵啊。没内涵，要深度。我去读书本华，我去读鲁迅啊。我反正我听到他的歌，我就很开心，也能感受到他赋予歌曲的。感情，再说了，也不是所有艺人都能听自己的，好多都是幕后团队安排走啊。所以你是追星女孩，是啊。不过我是理智，哪有追星还理智的？当然了，我追正能量的，不仅需要理智，还要讲规矩、讲原则的。那规矩是什么呀？例如圈地自萌，我总不能摁头逼迫你跟我一样喜欢他吧？哎，你呢？你可以不喜欢我追的星，但你不能当着我的面说他的不好。我可没有啊。啊，行，那我们晚上再见吧。嗯啊，拜拜。决定了。是啊。那已经签了。签了。要不要恭喜我一下？嗯。那恭喜你，祝你早日成为巨星。能不能成为巨星我不知道，但至少不用每天听我妈电话唠叨两三个小时了。奥林，哎，那我先挂了，晚上见，拜拜。哎，奥林过来，我让阿伟啊给我们拍个照，来拍近一点的啊，来，三二一，茄子。
我给你爸发过去。妈，你又来了。我等这天等了很久了。阿威，你来，你到这儿来。你呀、啊，带着这个大厦，拿这个大厦啊当背景，来给我拍全身的啊。好，来，三、二、一，茄子。奥林，以后你要是真的成了巨星，我就得靠你了啊！我给你爸打一个电话，啊。喂，啊，有件事我要跟你说一下啊。嗯，奥林呢被 DW 公司签约了。DW 公司是什么？<笑>你去网上查一查啊、哦！不不不，我跟你解释吧，还是 ，D W 公司呢，是目前最好的经纪公司啊！我刚才给你发的照片你看了吧？整栋大楼都是 D W 公司，他们培养了好多一线明星。他们为什么看上了奥林？你你，这是你问的问题吗？看来你对奥林太不了解了。数据统计你知道吗？啊？不管在哪一个方面，我儿子都是最优秀的。他有成为巨星的潜质。你想现在那些 idol 啊，光有脸，其他啥都没有。我儿子就不一样了，又有才华，又有颜值。他光做音乐是暴殄天物，你知道吧？妈。啊，对，我今天给你打电话呢，还有一个意思就是说，不久的将来，我的儿子会成为一个巨星。所以，我希望你不要在公众媒体上发表一些乱七八糟的言论。至于我俩是怎么分手的，你怎么跟那个外国女人跑了，我会写一个另外的版本，行吗？对对对对对，加油！一、二、三、四、五，不错，保持住，加油！不行了，坚持住，注意呼吸，注意呼吸。感觉怎么样，姐？经理，这体验课嘛，太实在了。咱来健身就是为了有成果的嘛，没经过累的体验，哪来健康好身材的体验呀？是吧？说的对，多少钱，姐啊？您是小英姐的朋友，给您打个九折吧。季卡的话是两千九百八，您同意在这签个字就行。哎，来晚了，来晚了。哎，来了。你这，这是练什么了？床上这样，我就啊，练什么了？就最简单的那几组。哦，行，那就让他先体验几节课。这卡呀，不着急办。不用，我已经决定了，我要办，我要练出马甲线。好嘞，姐，我去就给您办单子去啊。哎，一会儿我签字。哎，好嘞。啊哎呦。太刺激了！你就算想要拥抱人生第二春，你也不必把自己往维密方向发展啊！你是不是也觉得现在身材对于我来说已经不重要了？哎，我跟你说啊，这个事儿我还是得感谢徐欣。嗯，要不是因为想着跟他离婚，我绝对咽不下芊芊这口气。嗯，我为了那八百万，我豁出去了。嗯，我要练出马甲线。嗯。所以芊芊就是那个给你穿小鞋的人。对，脚趾盖，福林不超过二十的，就年轻，又美丽的脚趾盖。所以马甲线的原因在这儿呢。哈明白明白，行嘞。好久没联系了，大勇，我是徐鑫。大勇，嘿，这谁呀、啊、这？你丫不是看不上我吗？现在怎么想见跟我联系了？哎呦，哪儿的事儿啊？不就是太忙了吗？哎呦喂，看这谁？哎呦，还是来了啊！哎呦，大勇，抱一个，老徐，老哥，老张，哎，好久不见啊。这怎么着还列队来接我呀、啊？必须的呀！你这二十年就没正眼瞧过我，哎，这通电话给我激动了，必须得隆重欢迎啊！那小的给各位爷请安了。哎，这小子，我给你介绍一下啊，合作伙伴李杰，你好，你好，徐徐鑫，哎，我大学时候最崇拜的偶像，关键啥也没耽误啊。对，还有你不会玩的吗？行行行行
。那女孩搁这写情书啊，一写都写好几页啊。我我求各位了，行吗？啊，就那么一个啊，开玩笑啊，一见面就臭别别别别别闹了啊！我的天哪，啊，九五年的。不敢想象啊！哎，他是不是你交过最小的男朋友？嗯，也算是名气最大的一个。哎，什么时候也带我见见，让人家也体验一把少女心？没机会了，为啥呀？人现在签约到大公司，要把大好的青春投入到事业上，留给我的时间当然就不多了。那多刺激啊！地下恋呗，得了吧！我都多大年纪了，还搞这些，肤不肤浅？本来就很肤浅呀！你不是一直视年龄为无物吗？我那是视自己的年龄为无物，不能视他为无物。更何况，人家是公众人物。但是，哎呀，你们这叫缘分啊！这是老天的安排。老天的安排不算数。我得自己安排我自己。啊，多浪漫啊！可以啊，大勇。这租金不便宜吧？还行，三百来平，十万一个月。好家伙，十万一个月啊！是，我那二百二十平，一个月才两万多。我这主要是方便，那吃个饭呢，游个泳啊，按个摩，三个拿，楼上楼下全齐活。可不，十万呢。还不全活，老徐啊，这个量子养生汤这个项目感觉怎么样？哎呦，这个怎么说呢？我看了一下，老师，就是养生汤这个概念还是挺新鲜，但是一加上“量子”这两个字，就我我个人觉得觉着有点邪乎。城市。